ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న సజెషన్ మీకు కనుక హారర్ స్టోరీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లేటెస్ట్గా ఛానల్లో హాంటెడ్ స్కూల్ అనే హారర్ స్టోరీ పోస్ట్ చేశాను ఆ వీడియో పైన కార్డ్స్లో మరియు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చెక్ చేయండి మన భారతదేశం ప్రాచీన కట్టడాలకు పురాతన ఆలయాలకు ప్రసిద్ధి మన దేశానికి నాలుగు దిక్కులు ఉన్న నాలుగు ఆలయాలు చారుధామంగా పేరు పొందాయి అవి బద్రీనాథ్ రామేశ్వరం ద్వారక పూరి వీటిలో పూరి ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉంది పూరిలో ఉన్న ఈ ఆలయం పూరి జగన్నాథ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ప్రతి ఏడాది ఇక్కడ జరిగే రథోత్సవంలో దేశం నలుమూల నుంచి భక్తులు లక్షల సంఖ్యలో హాజరవుతారు అన్ని ఆలయాలకు భిన్నంగా ఇక్కడ స్వామివారి విగ్రహాలు చక్కతో చేయబడి ఉంటాయి అద్భుతమైన శిల్పకళతో ఉట్టిపడే ఈ ఆలయం గొప్ప చరిత్ర కలిగి ఉంది అటువంటి ఈ పూరి జగన్నాథ్ కథను తెలుసుకుందా అవంతి రాజ్యాన్ని ఇంద్రద్యుముడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు ఆయన ధర్మపాలనలో ప్రజలు ఎటువంటి లోటు లేకుండా సుఖ శాంతులతో జీవించారు వారికి యుద్ధ భయం లేదు పాడి పంటలు కదవలేదు దాన ధర్మాలు చేయాలన్నా పుచ్చుకోవడానికి ఎవరు వచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే లేనివారంటూ ఆ రాజ్యంలో లేనే లేరు ఇంద్రద్యుమ్నుడు కళాభిమానిగాను కవి పండిత పోషకుడిగాను కీర్తిగావించాడు ఆయన ధర్మపాలనను సుగుణాలను పొగుడుతూ కవులు కావ్యాలు రచించారు ఇంత సాధించినప్పటికీ రాజుని ఎప్పుడు ఏదో అసంతృప్తి వెంటాడి సాగింది తనకు తీరని కోరిక ఏమీ లేదు అయినా తెలియని అసంతృప్తి తనని ఎందుకు ఇలా బాధిస్తుందన్న విషయం రాజుకు మొదట అందుబట్టలేదు కారు మబ్బులు తొలగిపోగానే ఆకాశంలో చందమామ చల్లని వెన్నెల వెదజల్లినట్టు క్రమంగా ఆయన మనసులోని కోరిక బయటపడింది యథాలపంగా ఆయనకు ఒక ఆలోచన తట్టింది భావితరాల భక్తులకు యాత్రాస్థలం కాగల బ్రహ్మాండమైన దేవాలయం నిర్మించాలి ఆ ఆలోచన కలగ్గానే ఆయనలో అంతకు పూర్వం ఉన్న అసంతృప్తి కాస్త తగ్గింది అయినా నిర్మించిన ఆలయంలో ఏ దైవ విగ్రహం ప్రతిష్ఠించాలన్న సమస్య ఎదురైంది రాజు ఒకనాడు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ విషయం చాలా గాఢంగా ఆలోచిస్తూ అలాగే నిద్రపోయాడు అప్పుడు ఆయనకు ఒక కల వచ్చింది మొదట ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి కానివ్వు కాలం ఆసన్నమైనప్పుడు విగ్రహం దానతదే వస్తుంది అన్న దివ్యస్వరం వినిపించింది రాజు అమితానందంతో నిద్రలేచాడు ఆయన మనసులోని విచారం మటుమాయమైంది తెల్లవారగానే మంత్రులను పిలిపించి తన మనోరథాన్ని తెలియజేశాడు వాస్తు శాస్త్రవేత్తలను పిలిపించి ఆలయ నిర్మాణానికి తగ్గ స్థల నిర్ణయం చేయమన్నాడు జ్యోతిష్యులను రప్పించి ఆలయ శంకుస్థాపనకు ముహూర్తం పెట్టమని ఆదేశించాడు ఒక శుభముహూర్తాన సువిశాలమైన పూరి సముద్ర తీరంలో నేలతాళాలతో వేద మంత్రాలతో ఆగమవేత్తల ఆధ్వర్యంలో ఆలయ నిర్మాణ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది ఆలయ నిర్మాణానికి కావలసిన ప్రత్యేకమైన పెద్ద పెద్ద బండరాలను దూర ప్రాంతాల కొండల నుంచి తెప్పించారు సముద్రం గుండా నదుల గుండా ఒడల్లోనూ పడవల్లోనూ ఎనుగులు పూల్చిన బళ్ళ మీద వాటిని సముద్ర తీరానికి చేరవేశారు దేశం నలుమూలు నుంచి వచ్చిన వేలాది శిల్పులు పనివాళ్ళు రాత్రింబావులు ఆలయ నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు భక్తి శ్రద్ధలతో నిండిన వాళ్ళ ఉత్సాహం నిర్విరామ పరిశ్రమ ఫలితంగా కఠిన శిలలలో అందమైన పువ్వులు పుట్టుకొచ్చాయి అపురూప శిల్పాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయింది కడలి తరంగాలు స్మృశించే సాగర్ తీరంలో మేఘాలను అందుకునే ఎత్తుకు బ్రహ్మాండమైన ఆలయం ఎదిగింది ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి కాగానే గుడిలో దేవుడెక్కడ అని అందరూ ప్రశ్నించసాగారు రాజు కూడా ఈ విషయమే తీవ్రంగా ఆలోచించసాగాడు దిగులు పడసాగాడు ఒకనాడు ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి గర్భకుడికేసి చూస్తూ కూర్చుని దేవ ఈ గుడిలో ఏ రూపంలో కొలువు తీరాలని నీ సంకల్పం ఆ విషయం నాకు తెలియజేయవలసిన సమయం ఇంకా ఆసన్నం కాలేదా ఇంకా ఎంతకాలమని వేచి ఉండాలి ఇన్ని శ్రమలు కోర్చి నిర్మించిన ఈ ఆలయం ఇలా శూన్యంగా ఉంటే నలుగురు నన్ను చూసి నవ్వరా అని కన్నీళ్ళతో ప్రార్థించాడు ఆ రోజు రాత్రి రాజుకు ఒక కల కన్నాడు ఇక్కడికి సమీపంలోనే దేవుడు శ్రీకృష్ణ రూపంలో ఉన్నాడు అన్వేషిస్తే ఆ కరుణా సింధుకు నీ వసమవుతాడు అన్న దివ్య సందేశం అందింది భక్తులతో దాగుడు మూతలాడటం కృష్ణుడి స్వభావం కనుక అతడి విగ్రహం అంత సులభంగా లభ్యం కాదని రాజు గ్రహించాడు ఆ మహానుభావుని కొనుగోలవాడు నిర్మల హృదయం గల వివేక సంపూర్ణుడై భక్తుడై ఉండాలి 
అందువల్ల ఆ మహాకార్యాన్ని రాజు తన ఆస్థానంలోని నలుగురు పండితులకు అప్పగించాడు నలుగురు నాలుగు దిక్కులకు బయలుదేరారు ఆ నలుగురిలో చిన్నవాడైన విద్యాపతి తూర్పు దిక్కుగా బయలుదేరి కొంత దూరం వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఉత్తరం దిక్కుగా తిరిగాడు అక్కడ అరణ్య ప్రాంతం ఎదురైంది మనసులో కృష్ణుని ప్రార్థిస్తూ తనను నడిపించే భారం దేవుడిదే అన్న శరణాగత భావంతో దేవుడి చూపిన మార్గంలో నడుస్తున్నట్టు భావిస్తూ అడవిలో ప్రవేశించాడు పోను పోను అడవి మరీ దట్టం కాసాగింది అరణ్యం మధ్య చిన్న కొండ కనిపించింది కొండ నుంచి లయబద్ధమైన సంగీతం వినవచ్చింది మృదంగ ధ్వనులు వేణునాదము కలతల ధ్వనులు కలిసి ఒక అద్భుత గానం వినిపించింది కొండ కవతుల వైపు నుంచి సంగీతం వస్తున్నట్టు విద్యాపతి గ్రహించాడు అతడు మెల్లగా కొండ ఎక్కి చూశాడు కొండ నానుకుని అందమైన లోయ అక్కడ కొందరు కోయ యువతులు ఆడుతూ నృత్యం చేస్తున్నారు ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ విద్యాపతి పక్కనున్న చెట్టు కొమ్మును పట్టుకుని నిలబడ్డాడు చాలా దూరం కాలి నడకనే రావడం వల్ల అలిసిపోయిన విద్యాపతికి ఆ దృశ్యం ఎంతో హాయిని కలిగించింది హఠాత్తుగా పులి గాండ్రింపుకుని ఉలిక్కిపడి వెనక్కి తిరిగి చూశాడు విద్యాపతి పులి గాండ్రిస్తూ అతని కేసు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది ఏమీ చేయడానికి తోచక అడలిపోయి అక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు రాజా అన్న స్త్రీ కంటస్వరం వినగానే పులి చట్టుకుని ఆగిపోయి ఇలా తిరిగిరా అని పిలిచిందా స్త్రీ మళ్ళీ పులి వెనదిరిగి మెల్లగా స్త్రీ కేసి వెళ్ళి తనకు తెలిసిన యువతి పాదాల వద్ద కుక్క పిల్లలా పడుకుంది ఆ యువతి పులి పీపుపై ఆధ్యాయంగా తట్టింది అక్కడని యువతలందరిలో కల్లా యువతి ఎత్తుగా ఎంతో అందంగా ఉంది ఆమె పేరు లలిత ఇతర విశ్వాస లలిత చెప్పగానే ఇద్దరు యువతులు పరిగెత్తుకుపోయి స్ఫోట పడి ఉన్న విద్యాపతికి అంటి ఆకులతో మెల్లగా వేశారు ఇంకొక యువతి దగ్గరున్న సెలయటువంటి తాగునాకుతో నీళ్లు తెచ్చి అతడి ముఖం మీద చలకరించింది అతడు మెల్లగా కళ్ళు తెరిచాడు యువతులు తాగడానికి నీళ్ళు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత లలిత అతను సమీపించి నువ్వెవరో మాకు తెలియదు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో కూడా తెలియదు బహుశా అడవిలో దారి తప్పి ఇలా వచ్చి ఉంటావు నేను నీ స్థితిలో వదిలి వెళ్ళడానికి మనసొప్పడం లేదు మా వెంట మా గూడానికి వస్తావా అని అడిగింది ఆమె మాటలకు విద్యాపతి ఆనందించాడు ఆమె వెంట వెళ్ళడానికి మౌనంగా లేచి నిలబడ్డాడు లలిత ముందు దారి తీయగా విద్యాపతి చెల్లి కత్తలు ఆమె వెంట నడిచారు లలిత ఒక యువతిని దగ్గరికి పిలిచి తాము వస్తున్న సంగతి తండ్రికి ముందుగా తెలియజేయమని చెప్పింది ఆ యువతి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కొంతసేపటికి చెట్ల మధ్య మాయమైపోయింది మరి కొంతసేపటికి ఎదురుగా ఉన్న చిన్న కొండ మీద ఆజానుబాహుడైన కోయదొర విశ్వావసు ఎదురై విద్యాపతికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ నీకు నా హృదయపూర్వక స్వాగతం అన్నాడు గంభీరంగా విద్యాపతి ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ ఇంద్రద్యుమున మహారాజు పంపగా ఒక దైవ కార్యార్థం నేను ఇటు వచ్చాను అన్నాడు విద్యాపతిని గౌరవ మర్యాదలతో తమ గూడానికి తీసుకుపోయి అతనికి కావలసిన వస్తువులన్నీ ఏర్పాటు చేశాడు విశ్వావసు ఇంతలో విద్యాపతి గొప్ప పండితుడిని గ్రహించి ఆయన పరమానందం చెందాడు కొన్నాళ్ళు అక్కడే ఉండి వేదాంత రహస్యాలు తెలియజేయమని విద్యాపతిని ప్రార్థించాడు విద్యాపతి కూడా అందుకు అంగీకరించాడు అక్కడే కొంతకాలం ఉండాలన్న భావం అతని మనసులో ఏర్పడింది విద్యాపతి శృతుల నుంచి స్మృతుల నుంచి శ్లోకాలు చెబుతూ వాటి అర్థాలను ఉదాహరణలతో వివరించసాగాడు ఆయన వివరాలను విశ్వావసు లలిత చాలా ఆసక్తిగా విన్నారు ఆ సమయంలో లలిత తన పట్ల అభిమానం చూపడం విద్యాపతి గమనించాడు కానీ తాను సాధించాలనుకుని బయలుదేరి వచ్చిన కార్యం మహోత్తనమైనది అందువల్ల అతడు దాని మీదే మనసు లగ్నం చేసి తరచూ భగవద్ధ్యానంలోని గడిపేవాడు ఉన్నట్టుండి విద్యాపతికి జబ్బు చేసింది ఆ సమయంలో లలిత దగ్గరే ఉండి ఉపచర్యలు చేసింది ఒకరినొకరు సన్నిహితులయ్యారు ఆ సమయంలో లలిత మాత్రమే కాదు తను కూడా ఆమెను అభిమానిస్తున్నట్టు విద్యాపతి గ్రహించాడు ఇరువురికి వివాహం జరిపించాలని విశ్వవసు ఆశించాడు అందుకు విద్యాపతి కూడా సమర్థించాడు వసంత రోజు రాకతో ప్రకృతి పచ్చదనంతోనూ రకరకాల పువ్వులతోనూ నిండిపోయింది కోయిల పాటలు కోయి యువతల ఆటపాటల మధ్య లలిత విద్యాపతుల వివాహం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగింది సంతోషంగా కొన్నాళ్ళు గడిచిపోయాయి లలితను పెళ్ళాడినందుకు విద్యాపతి సంతోషించినప్పటికీ తను రాజధాని నుంచి వచ్చిన దైవ కార్యం ఇంకా నెరవేరలేదన్న బాధ అతని అనుక్షణం వేధించసాగింది ఈ సమయంలో ఒక విషయం గమనించాడు 
తీసుకోకొస్త రోజు తప్పకుండా ఎక్కువ సమయం నిద్ర లేచి ఎక్కడికో వెళ్ళి సూర్యోదయం అయ్యాక తిరిగి వస్తున్నాడు గాలి వాన తుఫాను ఏది వచ్చినా అప్పుడు మాత్రం వెళ్ళడం మాటం లేదు విశ్వకోస్ అసంచలమైన పట్టుదలకు విద్యాపతి ఆశ్చర్యం చెందాడు విశ్వకోస్ అలా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాడో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి అతనికి ఎక్కువైంది లలితను అడిగాడు అది మా వంశానికి చెందిన రహస్యం దాని ఎవరికి చెప్పకూడదు అయినా భర్తమైన మీరిచ్చి ఎటువంటి రహస్యాలు దాచలేకుండా ఉన్నాను ఇక్కడికి సమీపంలో ఒక గుహ ఉన్నది ఆ గుహ లోపల తరతరాలుగా మా తండ్రిని పూజిస్తున్న దేవుడు ఉన్నాడు ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికే మా తండ్రి రోజు తప్పకుండా వెళ్ళి వస్తాడు మా తండ్రిలాగానే మా తాత ముత్తాతలు కూడా ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించారని చెబుతాడు అన్నది లలిత నాకు ఆ దేవుణ్ణి చూడాలని ఉంది అన్నాడు విద్యాపతి ఉత్సాహంగా ఆ దేవుని గురించి ఇతరులకు చెప్పడమే అపరాధంగా భావిస్తాడు మా తండ్రి అలాంటప్పుడు చూడటం అంటే ఇంకేమైనా ఉందా దయచేసి ఆ కోరికను వదులుకోండి అన్నది లలిత ప్రాధేయపడే ధోరణిలో నిన్ను పెళ్ళాడిన తర్వాత కూడా నన్ను పరాయివాడిగానే భావిస్తున్నావా అని అడిగాడు విద్యాపతి బాధగా లలిత కొంతసేపు మౌనం వహించి సరే నిన్ను ఆ గుహ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి దేవుని చొప్పమని మా తండ్రితో చెబుతాను నిశ్చింతగా ఉండు అని చెప్పింది లలిత మిగిలిన కథను మనం మనం ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ